Karibu katika kipindi chako cha All Wheel Drive. Najua wengi wenu mtakuwa mnadhani kwamba nipo kwenye scrap yard hapa ya magari mabovu, magari chakavu, vyuma chakavu, lakini nipo garage kwa shaki keli. Na hii gari alichoniahidi ni kwamba itarudi barabarani na ni kuahidi tu mpenzi mtazamaji kwamba hii gari itakaporudi barabarani basi tutafanya nayo kipindi ya process zote za restoration ya hii gari. Mambo vipi Shaki Kelly? Poa vipi? Poa poa. It's a muda mrefu toka tumekutana last time tumepishana na corona na kila kitu <laughs> hatimaye leo tunakuja kukutana tena. Sure. Mm. Ah, uh, leo tunakuja kuzungumza kitu tofauti kidogo. Okay. Kuna jambo nililiona kidogo umelifanya kwenye cruiser umeitoa ambulance eh? Jambo jambo kidogo zito. Uli fikiria fikiria nini kuanza kuunda ambulance au ni vigezo gani ambavyo vimefanya kiwanda chako cha Shaki Customs kufanya ile project Now um ile school school okay school mimi ile ila kuna mshikaji tu alikuja alikuwa anafuatilia na page yangu sawa okay um wao wana wana deal na what's this Uh, kukodisha ambulances sasa kwanza alikujaga mara mara kwanza kabisa ali akaja akawa anataka kutengeneza ambulance kwenye land cruiser moja mkonge ambayo imeisha bala sawa baada ya mimi kuikagua nikasema no siwezi kuifanya hapa au sio sasa bosi wake akasema achane naye huyo kwa kaagiza hasa baada ya kuagiza moja hiyo bei yake bosi akanikumbuka tena na kasema yule kijana vipi tunaweza tukajaribu basi ndio wakarudi mara pili wakaja na hiyo ambulance yao ambao wamenunua wakaja nayo pale wakaja na hiyo Land Cruiser ambao wamenunua kwenye mnadi wakazipaki zote mbili wakaniambia kwamba wangependa hiyo hiyo Land Cruiser walionunua iwe kama hiyo walioagiza au sio okay yeah that's how we started then nikamwambia hamna shida they ask me to do it for six days is which ni impossible lakini kwangu mimi yani ilikuwa kama 14 days ndio zingekuwa fresh lakini wao kwa sababu walikuwa na deadline inahitajika na inatakiwa iende kwenye eh, kabla ambulance haijaingia kwenye kazi huwa zinapelekwa kufanya nini ukaguzi ukaguliwa kama jeu they can do it or what you okay. see so yeah kwa hiyo that's how we started yeah wakaniomba nifanye ile ndikuza iwe ambulance and then Yeah. And kwa, there we were. Kwa hiyo unataka unataka kusema kwamba ukipewa Land Cruiser mm. au tumeiona Land Cruiser ambayo imetoka kwenye mnada. Mm. Imekuja kwako. Mm. Ukaweza kuifanya transformation kutoka kwenye Land Cruiser ya mnada ambayo yawezekana au ambao walikuwa wanaitumia mwanzoni mm. walikuwa wameiona tayari imeshachoka na matumizi yake haiwezi kuwa na matumizi mengine zaidi ya hayo. Mm. Wewe ukairudisha kwenye uhai wake. Yeah. Kwamba mm ni gari yoyote ambayo inafaa kuwa na matumizi mengine unaweza kuirudisha kwenye uhai wake. Yeah, it's simple. Kwangu mimi yani, mimi ninavyoamini. Eh, 
gari halifi kinakufa vipi kitu chenye spare parts sawa so, sisi wenyewe binadamu tungekuwa na spare parts sasa hivi tungekuwa tumebanana you see so it's siamini kwamba gari inakufa ni sisi tunasema gari imekufa lakini sioni gari kufa kwa sababu kila kitu kinachofanya gari function vipo dukani sasa inakufa vipi ni uzembe i don't know Okay, na, 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 na ni muda gani actually kwa sababu naona wakati unaandaa ile gari mm. ulifumua yote yeah. na ukaanza upya mm. uiunda kutoka mwanzo kuja mwisho mm. pale katikati tumezoea kwenye Land Cruiser kuna kuwa na siti nne na pamoja na zile za nyuma hapa katikati mm. uliweza vipi kutenganisha kati ya driver seat na huku madaktari na vitu vingine vya mgonjwa au vinavyohusiana na wagonjwa vinapokaa. Yeah. Okay, ile 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 ambulance ukiangalia nilivyoifanya mm. ni nimeifanya according walivyotaka wao. But there's so many ways to build the ambulance na ikawa more functional than the way nilivyoifanya it. Come on. So wao walitaka exactly kama vile Uncle Sam anavyosema. Hii ndio ambulance au sio? Kwa sababu walikuja na mfano wao akauweka pale wakaniambia tunataka hichi kiwe hivi. This is so. It was easy just um ku, ku divide pale tulinua ile wanaita nini si cardboard si jona zita nini hizo. Zile mbao zile nyepesi zile. Okay. Yeah, tukaweka right behind the uh, driver seat baada ya kupima kwamba uh, ile machela itachukua ule fugani ile ndio ile determine kwamba ule bao kae same gani okay. au sio kwa hiyo tukapima machela tukaona kwamba ikiingia mlango unafunga na huku isifike huku that's the place where we divided yeah okay na, na katika kutengeneza kwako huku tumeona tunaona kuna hizo machela kuna tungi wa gesi na vitu kama hivi umevizingatiaje kwenye ukaaji kwa sababu mule ndani kuna one HZ mule kama siku seli sasa <laughs> mwendo wa mbiu lesi ishakubali inakuwaje mtungi wa gesi waezi kulala kwa mgonjwa kweli no kwa sababu ndio uzuri wa ku, ku design kuanzia from the scratch unapofumua kila kitu you have a picture kwamba unataka utengeneze nini so unaangalia okay it's a car kutakuwa kuna mgonjwa kuna watu ambao watakuwa wanamsaidia kwa hiyo vitu vyote hivyo unaweka kwenye consideration kwamba unapo design una make sure kwamba vinakuwa intact regardless hata gari kipata ajali kitwist kifanye nini they don't move kuweza ku cause eh, damage nyingine yoyote okay. so all those things they are always into play and ni is just that kwamba wale walitaka nifanye wanavyotaka wao lakini kuna njia nyingi za kufanya iwe bora strong na more spacious it's just that sometimes inabidi ufanye mteja anachotaka okay yeah na na na, na kwa namna hile ambayo tumeiona kwenye Land Cruiser ikiwa ile ni ya mnada imeweza kutoka kwenye ubora huu ambao tunauona je kwa wewe kama fundi suggestion yako ni ipi ni bora upate mpya alafu ukai transfer kwenda kwa matumizi mengine ni rahisi zaidi ama una uwezo hata kile ambacho ni cha zamani ukakileta kwenye upya na kikaonekana bado ni bora zaidi yeah, upi we pesi we pesi of course keep ya kitakurahisishia kitakurusha kwamba okay hakuna siji mechanical service hakuna engine service hakuna kuchoma board hakuna kufanya nini you just go straight into building an ambulance so that's the easiest but still it's gonna be expensive kwa sababu so unakitumia kipya na kipya ukikinunua ukinunui cheap lazima utatumia hela kubwa ukinunua lakini unachopata kile ambacho watu wanaamini kimekufa utakipata cheap wakati okay. in reality hakifi kile kitu kinachohitaji ni ku replace vitu vilivyokufa kirudi kiwe sawa na kile kipya ulichonunua okay. so it's simple the cheapest is the better way kwa sababu utasave hela nyingi hiyo hela utaitumia kwenye kevini ya mgonjwa compare na unavonunua mpya utakuwa na limitation kama i don't know labda budget yako iwe kubwa lakini kama budget yako ni ya ku swing swing haito file ni bora uchukue ile ambayo wao wanasema imekufa sawa so, uifufue uirudishe barabarani alafu u design nasi hela ambayo ungesave kununua mpya unanunua vitu ambavyo utaviweka kule nyuma viweze kusaidia mgonjwa kwa sababu 
hata hizi ambulance ambazo kama hiyo walioniletea hiyo example akasema tunataka hii iwe hivi ile ambulance wameichukua according to wao na nikaja nikapata yeah. mtu fulani Dubai anauza ambulance na dina ambulance okay. paka sasa hivi niko kwenye communication naye okay. kwa sababu aka nikao namuuliza akanipa bei zote na ile ambulance ambayo washikaji walikuja nayo ni mm. ambulance ambayo kule kwao inaitwa standard ile ni standard standard ambulance ambayo ile cost 155 million kwao paka kufika hapa wale wale kuja nayo pale ofisini uh-huh. ile cost hiyo 155 sawa million million um, sasa ukiangalia it's just an uber sasa wana uber ni kumtoa mgonjwa kwenye tukio kumpeleka hospitali lakini haina any life support at the rear wanakupa tu mitungi ya oxygen na kale ka mashine kana kwa support kale ka dunde bus ufike hospitali daktari ndo atajua lakini ukiangalia zile ambulance ambao wenyewe wanaziita international ni zinafika mpaka 250 million sawa ambayo ile ambulance ikifika kwenye tukio sio tu inakuwa uba right away wanaanza kufanya nini kumsaidia mgonjwa wanakuwa na kila kitu ndani ya ambulance wanafanya hicho kitu hasa ukiangalia katika hiyo 150 mfano tu ile kwenye standard mm. unachukua hiyo 150 sawa unaenda unachukua land cruise ambayo wao wamesema imekufa mm. kutoka hiyo 150 kuitengeneza ile land cruise ile kufa mpaka iwe na international standard ni kitu ambacho tunaenda kwenye 75 mpaka 80 million so katika standard ambulance moja sawa hiyo mpya hiyo ambayo ni standard kwao unajua hizo kwao hazifanyi kazi eh yeah, hazifanyi kazi kwao haziruhusiwi kabisa kazi. kubeba mgonjwa lakini kwetu sisi ndio the best ndio the best ambulance with which is funny na tunatumia hela nyingi kuzinunua for nothing sasa ukichukua hiyo milioni 150 ukachukua na rent kuuza mbili ambazo wao wanasema zishakufa utaifufua ile gari itarudi katika hali yake na kule nyuma utaweka kila kitu ambacho kitafanya life support. Kwa hiyo katika milioni 150 unaweza kutengeneza ambulance moja au mbili inategemea na condition ya gari ilikuwa katika katika hali gani. Unaweza kutengeneza ambulance mbili ambazo ukizimaliza zinakuwa na international standard. Zina life support kila kitu kinachohitajika katika ambulance. Sio tena inakuwa tu uba ya kumchukua mtu kutoka kwenye tukio kumfikisha hospitali daktari ndo anze kutafuta tatizo anze kufanya nini anze kufanya nini na ninaposema international standard meaning kwamba yani ile kitu iko equipped na all life support yani ukiingia sasa huko na daktari hata wale watu wa hudumu kama hawajui nini cha kufanya katika mgonjwa kuna kwa kuna bluetooth ambayo wanaweza wakawa wanaongea na daktari daktari anawaelekeza nini cha kufanya sawa kuna kwa kuna two ways ambao wanaweza kaongea na dispatcher za traffic wakawaambia tuna mgonjwa ambaye ana risk sana wazibe kama ni kufungua barabara gani barabara gani barabara gani ili waweze kufika hospitali since hatuna helicopter so unajua ambulance za helicopter tu yeah yeah so there's hizo ambulance zina camera kuanzia kwenye cabin ya dereva hizo international standard zina camera kwenye cabin ya dereva ambayo inaangalia what's going on in the cabin alafu kuna kamera ambayo ina fo, ina face mbele gari inaenda wapi imepita wapi muda gani inafanya nini na kule nyuma pia kuna kamera ambayo ina record kila kitu ambacho kinaendelea hata ile tabia ya wahudumu kuwa na tabia chafu haiwezi kaweka kwa sababu those things zinakuwa monitored 24 soon unza unapowasha gari everything goes on zinaanza ku record pia itasaidia kitu kama magari ya serikali wana ujumu sana yale mambo ya kwenda kutoa diesel mm, na kutolewa chombo kizima kupakia mirungi <laughs> <laughs> Mwa kuna mtu alishikwa akapakia mirungi kwenye ambulance <laughs> kwenye ambulance alafu amewasha na ki, na kingona anawaisha yeah. anawaisha mgonjwa ah uh, kwa hiyo nataka kuniambia shaki tukileta Land Cruiser hapa tunatoa international ambulance kabisa bila doubt tena it's gonna be the best kwa sababu gani wao wakitengeneza yeah. zile ambulance wanatengeneza kutokana na mazingira ya kwao sio ya kwetu sisi kabisa kwa hiyo zinapokuja Africa within a month or two 
kila kitu kinaanza kuwa wobbling wobbling kinadondoka kinafanya nini kitu akidumu lakini tukisema tutengeneze wenyewe we know our environment so we gonna go from the scratch kwamba tunaimarisha kiasi gani tunarudi pale pale ulipouliza mitungi kuchomoka kugonga mgonjwa nini those things ndio zinakuja katika consideration kwamba tunaangalia barabara zetu zikoje unaona kwa hiyo tuna design jeans according to our environment not theirs kwa sababu tunatumia kila kitu wanachotaka wao hapana tunakaa chini tunaangalia sisi tunaishi vipi kwa hiyo tunazitengeneza kutokana na sisi sio kutokana na wao wao sawa wametupa idea tumeichukua lakini sisi tunaifanya nini tuna manufacture our own way hiyo ndo hiyo ndo Tanzania viwanda tunaoitaka uh, kwenye ambulance ambazo tunapata kuziona au watu wengi ambazo wanazifahamu kwenye mataifa ambayo yameendelea. Hmm. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tayari umesema kwamba kuna cameras, kuna hiyo mitungi watu wana uwezo wa kuwa na mawasiliano kati ya hospitali na dispatcher. Kwenye, yeah. Una 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 tunapozungumzia hivyo napo kuna tatizo ndani yake yeah. kwenye mawasiliano. Mhm. Una tunaburishaje hiyo mawasiliano <laughs> kati ambulance ikiwa na muhudumia mgonjwa kutoka eneo moja kumpeleka eneo lingine. Hmm na mawasiliano ya hospitali ambapo kule hospitali sina wasiwasi napo yeah. lakini huku kwenye gari huku huku kwa sababu ndo wewe mchawi ushatengeneza pale ushatuundia undia mawasiliano hayo kweli yatafanyika kabla kabla ya watoto wa kibongo wajaanza kukatakata waya maana kwa hiyo international <laughs> za ki, za ki ulaya ulaya lazima wafuatilie hii waya kamera inaenda wapi watu wanaichinja baada ya siku mbili wakwambia hii function no I, kwa sababu gani No it's simple bro to maintain such stuff. Kwa nini wenzetu wakipewa ambulance inadumu miaka kibao mpaka siku wanalichoka wanalitupa? Kwa nini si kwa sababu wameamua idumu? Hata sisi tukiamua idumu itadumu. Ndio maana nakwambia hizo cameras zitakapokuwa uh, fixed in, in such kwamba they can't tamper with them. Everything is itakuwa underboard. Kwa sababu si tuna wire mimi ndo nitajua wire zinapita wapi na nimezihifadhi vipi. So, and plus anything happens anatakiwa report instantly kamera flani afanye kazi au vipi na shop iwe moja ya kutibu hivyo vitu ukishasema ziende sehemu nyingi ndio hiyo tempering itakuepo easier au sio kwa hiyo katika designing kwamba tunahakikisha hiyo simu na kwa kwanza kutakuwa kuna mobile ambayo itakuwa kwenye kule cabin ya mgonjwa kule sawa itakuwa sehemu ambayo wana access ya ku press yes na no to the rest they can't do nothing they can't temper hiyo mobile ndio itasaidia masuala kwamba wana mgonjwa ambaye hawajui amfanye nini. Sasa badala kusubiri mpaka afike hospitali daktari iwe surprise wanaongea na daktari wakiwa on the way. And if there's something to be done anawaambia exactly wafanye ili life ifanye nini? Isaidiwe sio happens yani kwa sababu hakuna communication. Simu ina fail network imekataa ndio kuna hiyo two way two way ndio hizo role nini radio calls au sio they can use that one to communicate kwamba eh hey, hivi na hivi tunaenda hospitali fulani wafungulie njia vitu kama hivyo okay na na, na kwenye gari ambazo serikali tunaonaga kila baada ya muda fulani wanabadilisha magari kwa yeah. maana una tuna tu, tu, yani kwa maana nyingine kwamba tuache kutoa haya magari kusema yamechoka na nini bado yana kazi nyingine ya kufanya mtana na mtu kama shakikiri anaweza kuitoa hii gari ikawa ambulance ikasaidia baadhi ya sehemu ambazo zina uhaba wa hizo ambulance. Yeah of course that's the best way to go kwa sababu wao wanapozitoa zikifaga siju kilomita mia what is 500,000 wanasema siju something like that. Kitu kama hicho. Yeah wherever this the distance is lakini still it's a car it's a Toyota you service it It's never gonna go off. It kwamba sisi ndio tunamwaga kusema vimekufa lakini havipi. Tena hizo ndio zitakuwa the best kwa sababu gani? Hata maintenance yake itakuwa imeshuka. Na ina maintenance ya, ya kuifanya gari iwe fresh ikishuka, maana yake maintenance ya ya, ya kuweka vifaa vya kusaidia maisha inafanya nini? Advantage ya kusaidia ina kwa sababu hela inayopatikana ambayo inabaki kwenye maintenance inaingizwa kule kwenye cabin. Watu wanafanya nini? wananunua vifaa ambavyo vitasaidia maisha. Yaani inategemea tu tukio hilo ni lipi. Kwa hiyo mnatuma kutengeneza ambulance yenyewe sijui wanaita nini mtoto akizaliwa prima chua kumweka. It's possible. It's just us ni kuamua tu. Unaona? Kwa hiyo yani ni ile kwamba hizo hizo tena hizo wanazosema wao wanazozitoa gazi. Ndio straight zinazofaa kwa sababu katika hiyo milioni moja hamsini unatengeneza mbili uhakika. Kwa sababu maintenance yake itakuwa somewhere somewhere somewhere. 
compare na ile ambayo unaikuta ambayo inasema imefa nini imekufa maintenance yake ita costi zaidi si so wanapozichoka wao wazilete walete na hela sisi tutawapa ambulance mimi nimeenda kumtembelea bibi yangu mgonjwa anapelekwa hospitali na baiskeli what i'm trying to say it's simple kwamba say we go for it we can make yani we can do it Tanzania inaweza ikawa na ambulance ambulance yani tatizo free kwa sababu gani magari wanayo mengi wanasema yamekufa hapana gari halifi mwanangu hakuna kilichopo kwenye gari ukipati dukani sasa kinakufa vipi mimi nakwambia sio nyote ningekuwa na hizo hizo spare ah sasa hivi watu ningekuwa wamekaa tano tano tunaongelea ambulance okay yeah. na, na, na kwa mtindo huo au kwa mfumo huo mimi nimetaka hapa kununua maana kuna mtu kanipendezea swali sehemu ananiambia bwana nataka ninunue zangu ile ndiku zangu mimi ishakufa nataka niifufue mm. wapi sehemu sahihi nikamwambia ilo swali mtalipenyeza kwa shaki mm. na kuletea ile ndiku ambayo imekaa sio chini ya miaka mitano sita yeah. nataka irudi katika upya wake mm. linawezekana sishakwambia kuna kisichowezekana kwa maana gari halifi kuna kitu gani <laughs> kwenye hiyo ile ndiku ukipati dukani kama Yote. vipo hivyo ambavyo vipatikani basi hatuwezi kulifufua lakini kila kitu kilichopo kwenye gari kama kinapatikana dukani kwa nini ushinde kufufua okay. i don't know it's a no brainer for me for me it's a no brainer hauhitaji phd kujua hiyo kitu wanakwambia hicho kitu kime huo mlango wa kufunguka lakini funguo zote ziko hapa sasa utashindwaje kufungua mlango na funguo ziko pale inawezekana si wewe tu muda wako kutafuta hizo funguo ukipata unafungua na nini unaingia so hakuna kisichowezekana unless wewe hutaki kukifanya that's what i believe so yeah. okay na katika hizo siku sita ambazo walikupa kwenye kuandaa ambulance mm. ambayo wao walikuwa wanaitaka mm. iwe ni vitu gani ambavyo walikutana navyo changamoto kwenye hiyo gari kwa sababu ilikuwa ni gari ya muda mrefu imekaa kwa muda mrefu bila matumizi haiwezekana bodi ilikuwa imeshachoka vitu gani ambavyo ulikutana navyo vilikupiga vilikuchapa unaweza kusema hii ambulance nilitoa kidogo kwa tabu kweli kweli no challenging ilikuwa kwenye cabin kwa sababu nilikuwa sijawahi kufanya that was the first time kama nilivyokuambia napenda challenge something ambayo sijaifanya jana ndio iko so exciting kufanya kuliko nilichofanya jana okay so yeah kwa hiyo challenge ilikuwa kule nyuma kutengeneza ile dubwana lakini eh, kwenye mechanical wise engine wise it's a simple thing kwa sababu walivyoileta tukaiwasha kaingia barabarani tukazunguka nayo tukasikia chote vyote vilivyokufa kule chini tukarudi ikawekwa juu ya stand zikavuliwa zikaenda kununuliwa engine vilivyokuwa vinatakiwa vifanywe service vikabadilishwa kile vikafunguliwa vyote vikaenda vikanunuliwa so mechanical plus engine ni kitu ambacho hata akichukua akikuchukua siku tatu wakawa washafanya nini mabaliza ikabakia boardwork kurudisha ile hali kwamba ionekane ni gari ya kubeba wagonjwa alafu na challenging ilikuwa kule nyuma kwa sababu nilikuwa sijawahi kufanya. So ilikuwa ni ile kabla hujakata kitu unachotaka kikae ndani ya ambulance. Unakata box pembeni. Unalitengeneza box, unaliimagine ndio hicho ndio kabati, unaimagine ndio ile divider, una manage ndio hicho kitanda, alafu unaviweka. Vikisha fit exactly the way it ambavyo umelizika wewe. Ni unavifumua tena ndo unarudi sasa huko unakata those actual things ambazo utaenda kuzifanya nini kuzipachika yeah and mtihani mkubwa ulikuwa ni ku ile, ile nini ile stretcher kuina nini kui, kui lock kwa sababu lazima umlock mgoni yeah so, move. in case of any accident what are still katika kitanda chake that was a little bit challenge but yeah walitaka siku sita lakini nikaifanya kwa siku saba ongeza na siku yako mbona yeah ngaze it was in i wanted 14 days baba <laughs> <laughs> kwa maneno kwa maneno wanasema hakuna fundi mkweli zaidi ya kinyozi kwa hiyo nao kuongeza na yako mmoja yeah baada hizo ukweli mnaotafuta nyinyi <laughs> mnaowaza nyinyi sisi mnaona hivi tu mnataka kiwe hivi hapo okay. katikati kuna safari na ka, unajua safari uwezi kujua unakutana na nini wewe unaweza kaisi utapita utaruka ukifika pale kumbe ile daraja ambayo imepasuka inabidi usubiri utafute mti uweke tayari ushapoteza masaa kabisa no. so kwa hiyo da na kitu nyingine <laughs> ukiongelea hivyo ni kwamba watu wakumbuke especially kwa kazi zetu hizi unapokuja tunapokupa muda ni approximate 
it's not an actual time. Kwa sababu, we picture, we just imagine, it's gonna be, but it's not exactly. Kwa sababu, kishanza safari, unakutana na vitu ambavyo, wakati mina wetu naongea, hatujia viona, na vile vitu vinakula muda. So, mtu anapo kufundi, unapo, anapo kupa time, don't take it, that's that, no. Kwa sababu, ye mwenye hawezi kujua, kili anachokifanya ndo kina muongoza, kwa mba leo niko tayari nenda next step, kesho niko tayari nenda next step. Kwa hiyo unapo kupa muda, it's something that, just approximate kwa mba nitachezea hapa. Lakini wengi wanaishikiriaga kwa mba ndio ulisema, ulisema. Ingekua kuchomua tayari kupachika, sawa. Tungewambia ya manungu ya daikatana. Fungua na, na hata inaeza isiwe daikatana. Umayu kufungua tayari na hati moja ikakata. Yeah. Unatumia daikangapi kuitoa. <laughs> Simpaka kwa mwiti fundi wa kuchoma, unguze, ya kwenye nini. Masama wili kutoa kubadili sharimu. So, in this work, people they must have a room for understanding. Not always kwa mbeti ulisema, 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 ulisema. It's impossible. No one can tell what's next. Kwa hiyo, most of the time, uwa tunajaribu kui approximate kwa mba. I might, I might, I might. But not exactly na pinpoint kwa mbeti. Four days. Sawa, sita shukuru, mpidi ya story na wezi ya kutosha sana. Sure. Na tumepata kujua kwa mba. Kwenye gari, si lazima gari ilivyo kuhubwa au ilivyo tengenezwa. Basi ibaki hivyo ilivyo kuwa. Mbalo inaweza kubadisho na kufanya kitu kingine na ikawa na matumisi mingine ambayo yanaweza kusaidia jamii kwa upana wake. Kusabu unaweza ilikawa ni gari ambayo likuwe na beba mwishimiwa kiongozi lakini tukai turn back kuitoka kule na kuileta ikawa gari ambayo. Inamsaidia bibi kwe. Inamsaidia bibi, babu huko, tulo wako kijijini huko baada ya kupanda basikeli kupeleko hospitali. Kwa kutumia gari. Tunashukuru kwa elimu kubwa ulo tupatia leo na kutuonesha kwamba yapo matumizi makubwa ya magari yetu na kwa kukupa tu au kwa kusairia zaidi kwamba gari huwa halifi kwa sababu chochote kwenye gari kina spare parts kwa hiyo gari huwa halifi sio mimi bali ni shaki na yeye kwa sababu anadili na bodi anakwambia gari huwa halifi kwa kama una lababu una labibi lilikufa leta gari itoke kwa gari mpya mpaka wakati mwingine Ndani ya teknolojia wiki hii katika all wheel drive unafahamu kuwa zipo aina mbalimbali za magari ya kubebea wagonjwa. Yes, karibu ni kujuze. Kuna aina nne za magari ya kubebea wagonjwa. Kuna ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Magari ya wagonjwa yanaweza kutegemea aina tofauti za maumbile ya magari husika. Kutokana na hali ya dharura na maafa inaweza sababisha magari mengine yasitumike kama ambulance za muda mfupi. Katika sehemu nyingine magari kama Mercedes, Benz, Nissan, Toyota au Ford hutumika kutengeneza ambulance kutokana na sababu tofauti. Lakini unajua ambulance huwa na mtengenezaji wa pili ambaye hununua gari ambalo wakati mwingine halijakamilika katika mwili au vitu vya ndani na kubadilishwa kuwa ambulance kwa kuongeza mwili kwa maana ya bodi. Vifaa vya gari la dharura na vifaa vya ndani. Mikoa yenye baridi mara nyingi sana hutumia injini zinazotumia mafuta ya petroli kwani diesel inaweza kuwa ngumu kuwaka sehemu za baridi lakini kwa usilo lijua diesel wakati mwingine huchaguliwa kwa sababu ya wasiwasi wa usalama baada ya mlipuko ya moto iliyowahi kutokea nchi mbalimbali mfululizo unaojumuisha ambulance zinazotumia petroli wakati wa miaka 1980 ndio maana ikachaguliwa Unaweza ukajiuliza hii gari ni Vits ya aina gani lakini hii ni Toyota Vits ambayo wengi tunazifahamu na tunakutana nazo hapa mjini lakini imekuja hapa nyumbani kwa pimping hivi vitu vyote ambavyo vimefanyika hapa unaweza ukahisi kwamba ni vimepachukwa pachikwa au vimefanywa nini lakini kutoka kwenye maneno ya shaki anasema chochote kinachofanyika hatufanyi tu kwa sababu ili tuweke muonekano na good looking lakini tunafanya ili kuzingatia aerodynamic ya gari yenyewe eh? kwa sababu uwezi tu kuwa unaweka vitu alafu unakosa support ya gari na huu mngao tunaopata kuona au hapa juani ambapo imekaa imekaa kwa sababu ipate rangi kukauka na chemical zipate kushika vile zinavyotakiwa kushika lakini hii gari itatoka na tutapishana nayo barabarani 
Kwa hiyo wapenzi wa magari msijiulize wapi tunaweza tukafanya kitu gani. Hapa ni Kigamboni kwa Shaki Kelly. Ndio anafanya haya yote. Karibu na gari yako ya kisasa, una gari yako ya kizamani, unaweza ukafanya kitu kikubwa na cha kutisha ukawa peke yako, ukawa unique. Kwa hiyo usisite kusema kwamba gari yangu mimi ni ya zamani, sitaweza kurudi barabarani katika ubora wangu. Unaweza kurudi barabarani katika ubora ambao uko peke yako na ukipaki sehemu ukafanya watu wageuze shingo zao. Karibu ndani ya show ya All Wheel Drive.